三手蛮红军果然玄妙，竟然能彼此疗伤，效果似乎还不错。不愧是木兰国最高深的功法。感觉怎么样？恢复了一些，不过想要痊愈，恐怕得等谷内那枚六品丹药送。没想到那小子竟还有如此手段，真是小看了他。哼，这次我们吃亏在措手不及而已。没错，等谷内精锐强援赶到，我们再联合金焰宗，就算毒宗不参与了，也要将炎盟杀个血流成河，把加马帝国彻底踏平。嗯，炎盟三玄变。在同样的招数下吃亏两次，该说是你们愚蠢，还是我好运？萧炎，只要你放过他，我发誓木兰谷日后绝不再找你加马帝国和炎盟的麻烦。若杀了他，便是与我木兰谷彻底敌对，到时木兰谷同炎盟会不死不休。小炎，老夫今日定要将你挫骨扬灰！三位等我。
出走攻击，给我拖死他！先走，我来断后。接下来，就交给我吧。那两个老家伙，我会让他们付出代价的。嗯，我会在前面等你。受蛮荒诀，你们根本不是本王的对手。彩铃，你
，没事吧？你怎么还在这儿？他们追上来了。计划成功了。现在我们安全。多亏你了，你没受伤吧？只要那个毒女不出手，就没人能伤本王。今晚你有什么收获吗？三兽蛮荒诀。怎么了？可惜只是一卷，没什么用。这个。拿着，你把那两个老家伙也解决了。哼，我和他果然还是有差距啊！哎，这功法对食人族更有用。彩铃，你收着。嗯。那我拿去换一些炼制天魂熔血丹的药材吧。哦。刚才我从燕落天身上得来的。算是经验宗的不传之谜。准确说，这是一种飞行斗技的制作方法，用高阶材料制作出实质性的巨翼。你若修炼成功，好处不小。那种飞行速度，别说你的紫云翼，就是我也追不上。这东西的价值可比三兽蛮荒诀高多了。彩铃，你拿着。还是你拿着吧。小言，我要走了。现在强敌已出，加马帝国暂时没事了。我们蛇人族也该迁去新的领地繁衍生息。我得回去主持大局。我的族人在召唤我了。那，那你万事小心，放心吧。云山已死，云岚从不复存在。萧炎少爷，终于大仇得报。没想到才四年，萧炎哥哥就达到了斗皇级别。真让熏儿意外，小姐，药老在云岚宗之战中被魂殿之人突然出手擒走，没想到魂殿还是动手掳走了药老。林老，派人搜寻魂殿所在，当年萧叔叔的事，只怕也是他们动的手脚。是。魂殿，我知道你们想要萧家那块驼蛇骨地狱。对了，小姐，我听说族中决定派人前往加马帝国，去萧家搜寻你没有带回来的那份钥匙。什么？好大的胆子！我，那群老。家伙要倒霉了！哼，你若有他一半狠毒，将皇室的人尽数杀一遍，并且血洗其余各势力，那加马帝国也能彻底是炎盟的天下。这，我
还真做不到。小医仙以前可不是这个样子的。这一切都怪恶男毒体。我们傻傻站在这里干什么？进城去吧。不用了，他应该很快就来了。希望来的不是一堆毒宗强者。看来他对小医仙还是心存芥蒂。希望以后能慢慢的改观吧。抱歉，刚刚宗内有要事商议，来晚了些。没关系，来了就好。嗯、又不是没见过，难不成戴个斗篷就认不出你了？出云帝国太混乱了，路上遇到好几个毒师骚扰，彩铃这是为了减少麻烦才带上斗篷的。谁让你向他解释了？大宝。嗯彩铃，别出动！大王，不用你管。真要隐藏行迹，凭你也能寻出本王。在这出云帝国，没有我寻不到的人。找你们来，可不是想看你们吵架的。小医仙，你有魂殿之人的消息了吗？嗯，我回到出云帝国时，那魂殿之人便又来找过我一次。萧炎，那萧炎麾下强者众多，强攻只会让毒宗伤亡惨重。我想另寻个妥善的办法，再对他下手。妇人之仁，何必在意那些蝼蚁的生死？你的作为已经很不满了，你最好赶快把他给我抓到，否则继续惹怒魂殿会有什么样的下场？我相信你比谁都清楚。我就是抓住这个机会，追踪那个魂殿之人的行踪，才锁定他的去向。这家伙与一个叫做万仙门的势力有些瓜葛。他们的实力如何？那魂殿之人的实力不在我之下，不然的话，他也不敢在我面前嚣张。万仙门强者不少，在出云帝国颇有分量，而且宗门内还有个闭关的老家伙。以前我跟他交手过一次，极其麻烦。早就猜到他另有所图，哼，只不过是想利用我们帮他扫清障碍。美杜莎，你若是把本宗想得如此不堪，大可现在就离去。你那点实力，本宗未必放在眼里。彩、啊、铃、啊、姐姐，别生气。
放心，我若是不相信你，就不会敢来。好，那我们明日就对万仙门动手吧。哼、嗯，明日我倒要瞧瞧，这万仙门有多强横。你们先随我到天蝎山脉，我们独宗的人马集结在那边，防御万仙门大军。